வரும்போது மறக்காம டைவோர்ஸ் பேப்பர்ஸோட வந்துருங்க நீங்க என்ன மொத்தமா மறந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமா வாழ அஞ்சலி கேட்ட மாதிரி ஈவினிங் லாயரை மீட் பண்ணி டிவோர்ஸ் பேப்பரை ரெடி பண்ணிட வேண்டியதுதான் அவசரப்பட்டுவோ வருதுல்லாங்களா நீச்சு <laughs> 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 வா என்ன <laughs>
தமிழ் மெலடி அவார்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெல் முன்னணி திரை பிரபலங்கள் பங்கு பெற்று எல்லாம் ஈஸியா புரிஞ்சுதா நீங்களும் அஞ்சலி சித்தி மாதிரியே அழகா புரியற மாதிரி சொல்லி தரீங்க சித்தி ஓகே செல்லும் சரி நேத்துலாரு <laughs> அப்பா வேணும் அப்பா வேணும்னு சொல்லி அழுது அடம் பிடி அப்பதான் உங்க அம்மா அப்பாவை இங்க வர வைப்பாங்க ஆட்டம் காட்டுற இப்ப இருக்கு பாரு வேடிக்கை முன்னணி திரை பிரபலங்கள் பங்கு பெற்ற மாபெரும் இசை விருது வழங்கும் விழாவின் சிறப்பு தொகுப்பு அதான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அப்பா பிசினஸ் விஷயமா வெளியூர் போயிருக்காரு ரெண்டு நாள் திரும்பி வந்துருவாருன்னு இல்ல நீ போய் சொல்ற எனக்கு இப்பவே அப்பா வேணும் அப்பாவை வர சொல்லுமா நீ அப்பா கிட்ட போன் பண்ணி கொடு நான் அப்பா கிட்ட பேசுறேன் நானும் அவருக்கு பல தடவை கால் பண்ணிட்டேன் ஸ்விட்ச் ஆஃப்லயே இருக்கு அந்த மனுஷன் பழைய நம்பரை மாத்திட்டு புது நம்பர் வாங்கிட்டாரு போல இருக்கு அந்த நம்பர் எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்பாக்கு போன் பண்ணுமா ஏ அனு அப்பா இப்போ பிஸியா இருப்பாரு போன் பண்ணி நம்ம அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ண கூடாது இல்ல போய் சொல்லாதம்மா அப்பாவை நீ தான் சண்டை போட்டு இங்கே அனுப்பிட்ட எனக்கு அப்பா வேணும் எனக்கு அப்பா வேணும் ப்ளீஸ் டீ சொன்ன கேளு அப்பா வந்துருவாரு ப்ளீஸ் டா நாளைக்கு நம்ம போன் பண்ணி பேசலாம் வக்கீல் மாதிரி கேள்வி கேட்டுமாவே வேலை விஷயமா தான் வெளியூருக்கு போயிருக்காரு வேலையை முடிச்சுட்டு சீக்கிரமா திரும்பி வந்துருவாருமா நிஜமாவ சொல்றீங்க ஆமா செல்லும் அஞ்சலி சித்தி உன்கிட்ட போய் சொல்லுவேனா நிஜமாவே அப்பா சீக்கிரமாவே திரும்பி வந்துருவாரு நீங்க ரூம்க்கு போய் வீடியோ கேம் விளையாடுங்க சித்தி உங்களுக்கு ஸ்வீட் செஞ்சு எடுத்துட்டு வரேன் சரி சித்தி ஏன் சித்தி என் அப்பா அம்மா கூட சண்டை போட்டு போயிட்டாங்கன்னு போய் சொன்னீங்க என்ன காணி குழந்தை கிட்ட ஒரு விஷயத்த எப்படி சொல்லணும் கூட தெரியாதா உனக்கு அப்பவும் அப்படிதான் ராகினி ஆசையா போட்டுக்கிட்ட சுடிதார கழட்டி கொடுக்க சொன்ன இப்போ இப்படி பண்ணிருக்கேன் பாருக்கா நீ ஒழுங்கா இருந்தா இந்த வீட்டுல இரு இல்லன்னா உன் பெட்டி படுக்கை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு கிளம்பி போயிட்டே இரு சும்மா எப்ப பார்த்தாலும் பிரச்சனையா பண்ணிக்கிட்டு
என்ன வெறுப்பேத்துறதுக்காக என் குழந்தை கிட்ட உசு பேத்தி விட்டல கடைசியில பாத்தல உன் தங்கச்சி கிட்ட ரெண்டாவது தடவை திட்டு வாங்கிட்ட அந்த சுடிதார் விஷயத்துல நான் பிளான் பண்ணிதான் உன் அஞ்சலி கிட்ட திட்டு வாங்க வச்சேன் இப்போ நீ அவே திட்டு வாங்கிக்கிட்ட இப்ப என்ன பத்தி தெரியுதா அப்போ எனக்கும் என் அக்காக்கும் பிரச்சனை வரணும்னு பிளான் பண்ணி தான் நீங்க அந்த சுடிதார ராகினி கிட்ட கொடுத்தீங்களா நான் கூட நீங்க ஏதோ தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டீங்களோன்னு நினைச்சேன் நீங்க ஏன் இப்படி மோசமா நடந்துக்கிறீங்க என்ன புத்தி இது நீங்க எல்லாம் திறந்தவே மாட்டீங்களா இனிமே இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்துக்கிட்டீங்கன்னா மாமா கிட்ட நான் சொல்லிடுவேன் தலுங்க சாரிக்கா விஷயம் என்னன்னு தெரியாம நான் உன்னை ரொம்பவே திட்டிட்டேன் வெரி சாரிக்கா பரவாயில்ல அஞ்சலி நீ தானே திட்டின கூட பிறந்த தங்கச்சிக்கே மேல பாசம் காட்டுறதுல மட்டுமா உரிமை இருக்கு கோவப்படுறதுலயும் உரிமை இருக்கு ஒரு <laughs> 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 ரெண்டு நாள் முன்னாடி மதுரைக்கு வந்துட்டேண்டா நான் இப்போ மதுரையில் இருந்தானே பேசிகிட்டு இருக்கேன் என்னது மதுரையில் இருந்தா அங்கே என்னடா உனக்கு பர்சனல் ஒர்க்கு ஏய் ஏதாவது ஃபிகர் உஷார் பண்ணிட்டியா ஏய் உனக்கு எப்போவுமே இதே நடந்து தான்டா நான் வேற ஒரு முக்கியமான விஷயமா வந்திருக்கேன்டா அது என்ன விஷயம்னு நான் உன்னை நேரில் சந்திக்கும் போது சொல்கிறேன் இப்போ வச்சிடுறேன் சரியா சரிடா ஃபோனை கட் பண்ணிட்டியா ஓகே சேகர் ஃப்ரெண்ட் அசார் கிட்ட அவன் நம்பர் மாதிரி பேசிட்டோம் இப்போ நம்ம மதுரைக்கு வந்த வேலை முடிஞ்சிடுச்சு இந்த ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு இமீடியட்டாக அடுத்த ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி சென்னை கிளம்பிட வேண்டியது தான் 
என்ன அது ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண வருது என்ன சார் அடிக்கடி லீவ் போடுறது ஒழுங்காக வேலைக்கு வர்றது இல்லை அப்படியே வந்தாலும் லேட்டாக வர்றது அதுக்கப்புறம் வேலை செய்யாமல் யார்கிட்டையாவது ஃபோனில் அரட்டை அடிக்க வேண்டியது என்ன இதெல்லாம் சார் நான் கால் பண்ணல சார் நம்ம சேகர் தான் கால் பண்ணோம் அதான் பேசிட்டு இருந்தா சார் சேகரா எந்த சேகர் நம்ம ஆபீஸில் பேக்கிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் சூப்பர் ஐசராக இருக்காரு அந்த சேகரா ஆமாம் சார் அவனே தான் அவன்ட்ட தான் சார் பேசிட்டு இருந்தேன் யோ அவன் ரெண்டு நாள் ஆஃபீஸ்க்கே வரலையா ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப்ல எல்லாம் இருக்கு அவனை காணனு அவங்க பேரண்ட்ஸ் போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் சேகரை பற்றி விசாரிக்கிறதுக்காக நம்ம ஆஃபீஸ்க்கே வந்துட்டு போயிருக்காங்க என்ன சார் என்னென்னமோ சொல்கிறீங்க நான் மூணு நாளும் ஆஃபீஸுக்கு லீவ் போட்டேன் சார் அதனால் இந்த விஷயமெல்லாம் எனக்கு தெரியாது சார் நல்லா லீவ் போட்ட சரி சேகர் உங்ககிட்ட என்ன பேசியிருக்கான் எங்கே இருக்கான் அப்பா சார் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஏதோ பர்சனல் விஷயமாக மதுரைக்கு போயிருக்கிறதா சொன்னான் சார் மதுரைக்கா ஆமாம் சார் இப்போ கூட மதுரையிலேருந்து பேசுகிறேன்னு தான் சார் சொன்னான் இங்கே வர கொஞ்சம் நாள் ஆகும்னு உங்ககிட்ட சொல்ல சொன்னான் சார் அப்படி என்னடா பர்சனல் விஷயம்னு கேட்டதுக்கு அதை நேரில் வந்து பார்க்கும்போது சொல்கிறேன்னு ஃபோனை கட் பண்ணிட்டான் சார் நீ மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணிப்பார் சார் நான் ரெண்டு மூணு தடவை ட்ரை பண்ணிட்டேன் சார் சுவிட்சாப் சுவிட்சாப் தான் சார் வருது சரி இரு நான் பண்ணுறேன் ஆமாம் சுவிட்சாப்பில் தான் இருக்கு ஒருவேளை <laughs> 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 இந்த விஷயம் எனக்கு எப்படி தெரியும்னு பாக்குறீங்களா நான் மேல இருந்து கவனிச்சுட்டே தான் இருந்தேன் சொல்லுங்க தான் ஷேகர் பொணத்த நீங்க இங்கதான் புதைச்சிருக்கீங்களா அத்தா நான் உங்களுக்கு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க அஞ்சலி சேகரோட பொணத்த நம்ம நிக்கிற இடத்துல தான் போச்சிருக்கேன் கிரைம் பிரான்ச்சிலேருந்து வந்த ரூட் மேப்பு இந்த லொக்கேஷனை தான் காட்டுது 
அப்போ சேகர் மொபைல் கடைசியா இந்த வீட்டில தான் ஆன்ல இருந்திருக்கு உள்ள போய் விசாரிச்சு பாக்கலாம் என்ன 